Topagra-Systemvergleich. Anbauen oder aufsatteln? Scheibenegge von Agrotom im Test. Bei großen Arbeitsbreiten führt fast kein Weg an Geräten mit Fahrwerk vorbei. Doch bietet die gezogene Variante auch Vorteile bei kleineren Maschinen? Wir haben das über eine Saison mal ausprobiert. Die gezogene Variante lässt sich in den Unterlenker Cut 3 koppeln. Der Drehpunkt ist etwa 20 cm nach hinten verlegt. Das macht die Maschine sehr wendig. Für die normale Bodenbearbeitung sind nur zwei doppelwirkende Steuergeräte nötig. Eins fürs Fahrwerk und eins für das Crossboard. Auf der Straße läuft die Maschine auf der Reifenpackerwalze. Hier sind zwölf Reifen der Dimension 195-65R15 montiert. Sie haben einen Durchmesser von ca. 66 cm. Auf runden Straßen werden die mittleren Reifen stärker belastet, da die Reifen alle auf einer Achse montiert sind. Gelagert sind die Reifen allerdings einzeln. Das verhindert ein Radieren in Kurven. Auf dem Feld angekommen, muss man zuerst zwei Randscheiben herunterklappen und mit einem Bolzen sichern. Die Randscheiben haben einen Durchmesser von 510 mm und sind in der Höhe mit Werkzeug einstellbar. Die anderen Scheiben haben einen Durchmesser von 560 mm. Die Arbeitstiefe stellt man über einschwenkbare Clips an den beiden Zylindern ein. Dabei muss man beachten, dass auf beiden Seiten gleich viele Clips eingeschwenkt sind. Uns hätte eine noch feinere Abstufung der Arbeitstiefe allerdings besser gefallen. Der Balkenabstand der Scheibenegge beträgt 74 cm. Das könnte für eine gezogene Maschine ruhig etwas mehr sein. Die Rahmenhöhe geht mit 62 cm in Ordnung. Randbleche halten die Erde in der Maschine. Für eine ordentliche Einstellung benötigt man aber Werkzeug und auf der Straße müssen die Bleche komplett eingeschoben sein. Beim Ackern haben wir die Vorgewendebreite und die Wendezeiten verschiedener Fahrstrategien gemessen. Beim Fahren in Beeten ist das Kopfende etwa 9 Meter schmal und man benötigt etwa 15 Sekunden zum Umdrehen. Für den Umbau zur Dreipunktmaschine muss die Deichsel inklusive Crossboard demontiert werden. Dazu sind drei Bolzen und zwei Fanghaken zu lösen. Mit einem Frontlader lässt sich die etwa 440 Kilo schwere Deichsel dann einfach abnehmen. Das Ganze dauert etwa 15 Minuten. Die Maschine im Drehpunkt wiegt dann noch 1910 Kilo, wobei der Schwerpunkt durch die Reifenpackerwalze verhältnismäßig weit hinten liegt. Das erfordert einen größeren Schlepper und gegebenenfalls ein Frontgewicht, um sicher unterwegs zu sein und die Hinterachse zu entlasten. Die Reifenpackerwalze hinterließ bei uns unter sandigen sowie lehmigen Verhältnissen ein ordentliches Bild. Das Auflaufgetreide lief nach dem Stoppelsturz gut auf. Die Wendezeiten und die Vorgewendebreite unterschied sich beim Fahren in Beeten nicht von der aufgesattelten Version. Möchte man jedoch Spur an Spur mit möglichst kleinem Vorgewende fahren, ist die angebaute Variante zeitlich leicht im Vorteil. Großer Vorteil der angehängten Variante, der Schlepper lässt sich unballastiert mit einem sehr niedrigen Luftdruck fahren. In unserem Fall waren 0,6 Bar möglich. Das ist besonders auf geflügtem Boden wichtig. Ein Lenksystem optimiert das Arbeiten in Beeten und die Vorgewendeplanung spürbar. Für das Huckepack und die Spuranreißer sind zwei weitere einfach wirkende Steuergeräte nötig. Dann lässt sich einfach eine mechanische Drille anhängen. Für einen legalen Straßentransport darf die Drille nicht schwerer als 650 Kilo sein. Am Vorgewende reicht es, die Maschine über die Fahrwerkszylinder auszuheben. Alle weiteren Details und die Preise zur Agrotom ATS RS gibt es in der Topagra-Ausgabe 2021.